a mais então para vocês. <risos> Bom, agora como os próximos eventos, a gente vai, é, a gente na verdade já está começando, né? A fazer uma construção que ela é de barro. A gente coloca palha com um pouquinho de água e com a ajuda do sol, de todos os elementos, a gente faz um mutirão e a gente consegue construir nossa própria casa através do barro. Imagina se a gente tirasse tudo isso aqui que é de cimento e colocar o seu barro. É, é muito forte, apesar de que tem muita gente que acha que vai cair a casa, mas não cai. Ela é muito, muito forte e o bonito é que ela é feita em, em comunidade. Ou seja, para a gente construir uma casa de barro, a gente precisa de várias pessoas trabalhando juntas. Várias pessoas colocando as bênçãos para que essa casa, para quem vai residir nessa casa, seja o quê? Uma pessoa que traga mais equilíbrio, mais harmonia, que tenha uma, algo mais solidário. A gente também está começando a estruturar uma ecovila. Ou seja, a gente quer convidar as pessoas a morarem com a gente, que tenham esse mesmo, que estejam alinhados com esse princípio do yoga, da, da compaixão, do vegetarianismo. Todos são convidados, também podem falar mais com a gente sobre isso. E a gente também faz bom, os mutirões, a gente tem a horta, são muitas coisas. E a gente também tem outras ecoaldeias. A gente tem ecoaldeia, na verdade aqui no Brasil a gente tem sete ecoaldeias diferentes que vocês podem conhecer. Tem em Caxambu, que o representante aqui é a Maharaj Puri, que ele falou há um tempo atrás. A gente tem uma ecoaldeia em Maricurã, essa é onde eu moro. A gente tem na Bahia, Gangamá, que a, a pessoa encarregada vai falar com vocês daqui a pouquinho. A gente também tem em Piedade, tem duas no sul do Brasil, em, em Florianópolis e também em São Pedro de Alcântara, que está aí pertinho de Florianópolis, então são muitas opções, mas daqui um dia vocês falam, ah, eu vou fazer algo diferente, vou visitar o meu vou fazer voluntariado, vou abrir meu coração, porque como é a lei da natureza, ela é a lei da fortuna, tudo que você dá para ela vai te dar muito, 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 muito mais. Você acha que você está dando, na verdade você vai estar tá recebendo cada vez mais, e vai ter mais vontade de continuar dando mais atenção, mais carinho, se conectar cada vez mais com essa energia bonita. Esse é o nosso convite. Obrigado. O, o trabalho da Mãe Terra é para voluntários que querem ver uma vida diferente. Não existe uma terapia melhor que tocar a Mãe Terra e plantar semente, e cuidar, e echar água, e fazer uma, uma horta em base de abono natural de seu próprio... Como já... reciclagem dos materiais da cozinha, de todo, para que você faça um compost. E com o compost você tem uma comida muito bela, muito deliciosa, sem químico nenhuma. Hoje, quando você compra no supermercado, você não sabe que é o sabor natural das coisas. Já não existe o, natu o sabor natural. Tem que ver uma fazenda natural para lembrar novamente que é o sabor da natureza. Como hoje você não sabe que é o sabor da água, porque toda água vem no plástico. E o plástico é uma contaminação de água, então você água puro, você ninguém sabe como é o sabor. Então, no circuito das águas, em Minas Gerais, em Mariporã, todas as coisas, em Juquitiba, há um programa de proteção das águas, da terra. E isso é com yoga. Yoga não é somente fazer asanas. Existe yoga da terra, da agroconsciência, da responsabilidade. Então, aqui é o exemplo que você tem como jovem idealista, que com seus com seu coração aberto chega a mais terra e convida vocês a participar é uma maravilhosa oportunidade eu acho que você pode chegar muito pronto e visitar e fazer parte do, do esforço pioneiro muito obrigado Hare Krishna. E como é? A gente na fazenda tem um, um quarto de luxo ou como é? 
o es un puro barraca. Sí. Wow. ¿Eh? Mas si lleva su barraca está bien también. ¿Eh? Es para pioneros, para levantar una universidad, se ha abierto la sabiduría ancestral. Eso es. Y como yo falo antes, Mariporá va a ser el sitio de la primera quiva de Brasil. El templo en el corazón de la Mai Terra va a estar construido en Mariporá el año que viene. Entonces, sean parte de, de, de los pioneros de hacer esto. Y ahora, nuevamente, voy a hablar las más, más sufridas de todas las más son las más de los animales. Porque ellos pierden sus hijos definitivamente cuando llega el sistema la depredación de los animales para el consumo de carne. Un consumo que es mal para la salud. Un consumo que hace mal al sistema ecológico. Un consumo que hace mal para la conciencia de la gente perder la compasión. Yo quiero hablar en nombre de estos animales porque ellas no pueden hablar por sí mismas. No pueden llegar aquí los porquinhos y las vaquinhas para hablar, por favor, no maten a mis hijos, por favor, no maten a mi mamá. Yo no quiero esto, yo quiero morar juntos, feliz, con mi familia, como todos los días de mai visitamos a mai y mai feliz, ve a su filinho, su fil, filia, filio. Entonces, los animales no tienen esta chance cuando el filinho jugado fuera de él nunca más va a ver su filho y pasa el resto de la vida llorando ¿Dónde fue mi filho? Por ejemplo, es un día de, de mayo, un día de vegetarianismo porque las más de los animales también son más ¿Quién quiere ser un ser de compasión no puede jugar fuera un filinho a un mamá de ninguna especie eso es lo que yo quería quería hablar a usted ahora voy a aprovechar una persona aquí presente que es una persona muy inspirada porque tiene como 10 ecoaldeas fundado en Chile es un, un pionero grande del movimiento de las Naciones Unidas del Espíritu, el Swami Namorara, que llegó hasta aquí para participar en la Paulista, en el Festival de Maiterra. Nos teníamos una fiesta en nuestro templo, en la climación hoy, mas como el día de mai, achamos no, aquí en el templo no cabe mucha gente, vamos a llevar nuestra fiesta a la Paulista. Y aquí estamos con ustedes y con Damodar Swami, que va a compartir con ustedes por qué Eco Yoga Aotea, por qué Vida Natural, por qué sea vegetariano o vegano, por qué hacer yoga por qué cantar y hablar obrigado Maitera porque Maitera escucha a usted así mismo como escucha a su mãe cuando usted fala yo te amo obrigado mãe buenas tardes a todos ustedes Seja bem-vindo a esta goa, Roda de Sabiduria Ancestral, em nome de Maetega, nossa grande mãe. O conceito de Maetega é um grande conceito que fica presente em todas as espécies de la criação de Deus. Inclusive, é tão grande o conceito de mãe que chega, inclusive, hasta la tecnología, 
hasta las máquinas. Si usted analiza cómo las naves espaciales también tienen una mae nodriza, inclusive hasta las máquinas tienen su mae, mae nodriza. Entonces estamos en una celebración muy importante porque todos nos veíamos ve, ve, de una mae. A veces nuestra mae va embora al momento de la muerte, pero siempre el concepto de mae fica presente en nosotros de una manera muy mística. Pero también esa mae tiene un pai, un pai infinito, un pai, un gran pai, un pai que complementa el concepto de amor. Estamos aquí, falando, danzando, haciendo una fuerza por el amor universal. El amor universal que es la medicina, que es la esencia de la vida de todos nosotros, de ricos, de pobres, de todo el mundo, de África, Irak. Hoy en día, vea bien, la tierra está a punto de confrontar una situación de desastre natural, un desastre nuclear, en base de una guerra de políticas, de negociación de petróleo, etcétera, etcétera. Estamos aquí para hacer una gran oración, una oración de amor por Maetega, para que nosotros, las personas del mundo, no pro provoquemos una autodestrucción de un planeta tan bello, un planeta tan especial, un planeta que es visitado por muchas entidades de toda la creación. Pero ninguém ya quiere visitar el planeta Tega porque el planeta Tega está cubierto de cal y yuga. El planeta Tierra está cubierto de mucha inauspiciosidad. Pero también el planeta Tega tiene la visita de grandes personalidades, de grandes espíritus, de grandes personas que están haciendo alrededor del mundo un gran trabajo de amor, un gran trabajo de amistad y de ligación para despertar la conciencia que fica dormida de toda la humanidad. Esta tarde vamos a danzar también, esta tarde vamos a hacer oración, vamos a cantar y también estamos trazendo una cosa muy importante que se llama prachada. Prachada es la alimentación espiritual. Toda cosa que usted puede olear en esta creación de Dios, todo proviene de la maetega. Inclusive hasta su celular, su cago, su, su lar, su ropa, todo lo que usted pueda experimentar y tener, eso ven de maetega, plástico, uh, telares, géneros, ropa, cabos, todo es una creación, todo es una producción de maetega, inclusive hasta la inteligencia que usted tiene es producida por la naturaleza. La naturaleza produce inteligencia para que usted pueda Entender, comprender cuál es, cuál es el propósito de su vida. Pero la naturaleza también entrega a veces un conocimiento para que las personas puedan construir, diseñar una bomba nuclear para su propia autodestrucción. A veces la tierra tiene que sacudir Fala, sacudir, 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 porque tiene una carga muy pesada. Así, en la historia de Amaltega, siempre ha sido 
muitos desastres, muitas guerras. Mas também a história tem coisas boas. E você pode ser parte da solução ou parte da problemática atual. Você é lixo. Se você deseja ser parte da solução para trazer paz, paz ao mundo, para trazer mais amor ao mundo, você pode ter uma participação muito importante. Porque na criação de Deus, todos somos importantes. Toda criança, toda semente é muito importante, porque tudo é uma criação da divinidade, uma criação de Deus perfeita, feita de uma maneira perfeita para cumprir uma função aqui no planeta Terra. Bueno, uma maneira de fazer coisas, de trazer uma boa vibração auspiciosa, é através do arte consciente, através de som consciente. Toda a criatividade vem de sua alma, toda a beleza vem de sua alma. Todo amor vem de seu amo. A continuação, vamos oferecer para vocês uma obra de teatro. Sim? Sí? Uma obra de teatro muito bonita. Vamos a deixar aqui o Orangui para que presente a obra de teatro. Muito obrigado a vocês, fica à vontade. Mais aqui, já. Yeah.